வணக்கம் தன் தமிழடியின் காலை நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை செய்திகளுக்காக இணைந்திருக்கும் நான் கிரசாயினி ஒரு சிறராசன் முதலில் உள்நாட்டு செய்திகள் இந்த சமுத்திரமானது வளர்ந்து வரும் உலக பொருளாதாரத்திற்குள் முக்கியமான பங்கு வகிப்பதாக ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் ஆரம்ப காலம் முதலே சிறப்புமிக்க கேந்திர நிலைவாக விளங்கும் இந்த சமுத்திரமானது வளர்ந்து வரும் உலக பொருளாதாரத்திற்குள் முக்கியமான பங்கு வகிப்பதாகவும் உலக அரசியலுக்குள் எடுக்கப்படும் தீர்மானங்களில் அதன் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும் எனவும் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் எமக்குரிய கலாச்சாரம் வர்த்தகம் மற்றும் ஒன்றோடு ஒன்று பிணைந்து காணப்படும் நாகரிக பாரம்பரியத்தை கொண்ட இந்த சமுத்திரத்தின் ஒற்றுமையை எவராலும் சிதைக்கவோ துடை தெரியவோ முடியாதனவும் ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டினார் காளி ஜெட்வின் கோட்டலில் நேற்று நடைபெற்ற காளி கலந்துரையாடல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று சர்வதேச மாநாட்டில் ஜனாதிபதி இதனை தெரிவித்தார் of the hub and spoke system to consolidate its power after World War II in the Pacific and an economic construct, Asia-Pacific. In this country, the island is the most important thing to do. The most important thing to do is the most important thing to do. The most important thing to do is the most important thing to do. The most important thing to do is the most important thing to do. The most important thing to do is the most important thing to do. The most important thing to do is the most important thing to do. நாகரிகம் மற்றும் வர்த்தகத்திற்கு இடையிலான தொடர்புகளை உரிய வகையில் புரைந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமாக உள்ளது எமக்கு துறைமுகங்கள் முக்கியமானதாகும் என்று உலகின் பிரதான துறைமுகங்கள் வரிசையில் துபாய் துறைமுகம் இணைந்துள்ளது அதேபோல் மேலும் பல துறைமுகங்களும் இணைந்துள்ளன இலங்கையும் இந்த போட்டிக்குள் இருக்க வேண்டும் என்பதால் எம்மாய் முடியுமான அளவில் மற்றொரு துறைமுகத்தையும் உருவாக்குவோம் குறிப்பாக இன்று ஐக்கியரபு ராஜ்யம் மற்றும் கத்தார் ஆகியவை விமான நிறுவனங்கள் உலக அளவில் பிரதானமாக ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன மேலும் கத்தார் இன்னும் விமான நிலையத்திற்கு துறையில் பிரசேதிக்கின்றது எனவே உங்களுக்கு இந்த துறையில் மேம்படும் புதிய போக்குகள் உருவாகுவதை காணும் திறன் உள்ளது இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஏற்கனவே கிரிக்கெட் விளையாட்டில் இடம் பிடித்துவிட்டன இன்று நாம் ஆசியாவின் எல்லா இடங்களிலும் பயணிக்கின்றோம் அந்த நிலையில் நாம் இந்து பசிபிக் பகுதியை நிராகரிக்கின்றோம் என்று அர்த்தமில்லை இந்த சமுத்திரத்திற்கும் பசிபிக் சமுத்திரத்திற்கும் இடையிலான இரு தொடர்புகள் உள்ளது இலங்கையில் உள்ள நாம் இந்து பசிபிக் பிராந்தியத்தை ஆசியாவின் பார்வையின்படி இரண்டு வெவ்வேறு சமுத்திரங்களாக அங்கீகரிக்கின்றோம் அது ஒரு தனி சமுத்திரம் என்று நாம் குறிப்பிட்டார் இது ஒரு சமுத்திரமாகும் உலகளாவிய புவிசார் அரசியலில் நாம் எடுக்கும் நிலைப்பாடு நமது போக்கை தீர்மானிக்கும் ஆனால் இந்து சமுத்திரத்தின் கடல்சார் சுதந்திரம் மற்றும் கடலுக்கடியில் அமைக்கப்படும் கேபிள்களின் பாதுகாப்பையும் நாம் உறுதி செய்ய வேண்டும் இதனால் தான் நாம் இப்போதும் முன்னோர முயற்சி எடுக்க வேண்டும் We have cultural links with each other. காளி கலந்துரையாடல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று சர்வதேச மாநாடு ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் காளி ஜெட்வின் கோட்டலில் நேற்று ஆரம்பமானது இம்முறை இந்த சமுத்திரத்தில் உருவாகும் புதிய ஒழுங்குமுறை துணைப்பொருளின் கீழ் பதினோரு சர்வதேச அமைப்புகள் மற்றும் நாற்பத்தி நான்கு நாடுகளின் சமுத்திரவியல் பிரதிகளின் மற்றும் கடற்படை பிரதானிகளின் பங்கேற்புடன் இந்த நிகழ்வு நேற்று ஆரம்பமானது மூன்று தசாப்தங்களாக நாட்டில் இடம்பெற்ற பயங்கரவாத ஜுத்தம் நிறைவடைந்ததன் பின்னர் அதன் அனுபவங்களை உலகத்துடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட காளி கலந்துரையாடல் சமுத்திரவியல் மாநாடு இம்முறை பதினோராவது தடவையாக இடம்பெறுகின்றது இதனூடாக வலயத்தினதும் உலகத்தினதும் தலைவர்களை ஒரே மேடைக்கு வரவழைத்து கடற்படை சுற்றாடல் சமுத்திர மற்றும் அரசியல் கலந்துரையாடல்களை ஏற்படுத்தும் மற்றும் உலக பிரச்சனைகள் தொடர்பில் கலந்துரையாடல் மற்றும் அதற்கான தீர்வுகள் குறித்து ஆராய்ச்சி எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இந்த சமுத்திர எல்லை நாடுகளின் சங்கத்தின் தலைமை பதவி இலங்கைக்கு கிடைத்ததன் பின்னர் நடத்தப்படும் முதலாவது மாநாடாக இது அமைந்திருக்கின்றது நிகழ்வில் துறைமுகங்கள் மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர் நிபல் சிறிபாரடி சில்வா பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் பிரமித்த பண்டாரத்தினுக்கும் தென்மாகாண ஆளுநர் வேலிகமுக்கை 
தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட ஆலோசகரும் ஜனாதிபதி பணிக்குழாம் பிரதானியுமான சாகல ரட்நாயக் பாதுகாப்பு செயலாளர் ஓய்வு பெற்ற ஜெனரல் கமல் குணரெட்ன பாதுகாப்பு பதவி நிலை பிரதான ஜெனரல் சவீந்திர சர்வா கடற்படை தளபதி வைஸ் அட்மிரல் பிரியந்த பிரேரா ராணுவ தளபதி லெப்டினல் ஜெனரல் பேக்கும் லியனகே முன்னாள் கடற்படை தளபதிகள் மற்றும் கடற்படையின் சிரேஷ்ட அதிகாரிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் சமூக வலைதளங்களை முடக்க வேண்டும் இல்லை என முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆசும் பாரசிங்க தெரிவித்துள்ளார் நிகழ்நிலை காப்பு சட்டம் மூலம் நாட்டுக்கு அவசியமானது என முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆசும் பாரசிங்க தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டார் சமூக வலைதளங்களை அடக்கி அரசாங்கத்துக்கு எதிராக கருத்துக்களை பகிர்பவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு நிகழ்நிலை காப்பு சட்டம் மூலம் பயன்படுத்தப்பட உள்ளதாக சிலர் பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றனர் சமூக வலைதளங்களை ஒடுக்க வேண்டிய தேவை அரசாங்கத்துக்கு இல்லை அவர்களின் கருத்துக்களில் எந்த உண்மையும் இல்லை மக்களை அரசாங்கத்துக்கு எதிராக திசை திருப்பவே இவ்வாறு செயல்படுகின்றனர் சமூக வலைதளங்களை அடக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு அரசாங்கத்துக்கு எந்த தேவையும் இல்லை அவ்வாறு செய்யவும் முடியாது ஆனால் சமூக வலைதளங்கள் ஊடாக சமூக விரோத செயற்பாடுகள் இடம்பெறுவது இனங்களுக்கு இடையில் பிரச்சனைகளை தூண்டும் விடயங்களை பகிர்வதை தடுப்பதற்கு முடியுமான ஒழுங்கு விதிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் அதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளப்படுகிறது அவ்வாறு இல்லாமல் சமூக வலைதளங்களை அடக்குவதற்கு அரசாங்கம் ஒருபோதும் நடவடிக்கை எடுக்க போவதில்லை நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பிற்பகலில் மழைக்கு சாத்தியம் காணப்படுவதாக எதிர்ப்பு கூறப்பட்டுள்ளது நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பிற்பகல் அல்லது இரவு வேளைகளில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என சிரேஷ்ட வானிலை அதிகாரி காலநிலை கலாநிதி ஜால்கின் தெரிவித்துள்ளார் கிழக்கு ஊபா மற்றும் மத்திய மாகாணங்களின் சில இடங்களில் எழுபத்தி ஐந்து மில்லிமீட்டரில் கூடிய ஓரளவு பலத்த மழை பெய்யலாம் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொழும்பு தொடக்கம் காலி கம்பா தொட்டி உணாக்க மட்டக்கழிப்பு வரையான கடல் பிராந்தியங்களில் பல இடங்களில் மழை பெய்வதற்கான சாத்தியம் காணப்படுவதாகவும் எதிர்ப்பு கூறப்பட்டுள்ளது இலங்கையில் இடம்பெற்ற யுத்தத்தின் உண்மை நிலை வெளிப்படுத்தும் வகையிலான விசோட அறிக்கை விரைவில் ஜனாதிபதியிடம் கையளிக்கப்படும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் வீரசக்ர தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் இடம்பெற்ற யுத்தத்தின் உண்மை நிலையை வெளிப்படுத்தும் வகையில் தேசிய பாதுகாப்பு பற்றிய துறை சார் மேற்பார்வை குழுவினால் தயாரிக்கப்பட்ட விசோட அறிக்கை விரைவில் ஜனாதிபதியிடம் கையளிக்கப்படும் என ரணில் விக்ரமசிங்கம் கையளிக்கப்படும் தேசிய பாதுகாப்பு பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வை குழு தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சரத் வீரசக்ர இதனை தெரிவித்தார் நேற்று ஜனாதிபதி ஊடக மையத்தில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் ஒரு நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்பும் மிகவும் முக்கியமானது நாட்டு மக்கள் அச்சமோ சந்தேகமோ என்று வாழக்கூடிய சூழல் இருக்க வேண்டும் முதலீட்டு வாய்ப்புகளை பெறுவதில் ஒரு நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது மிகவும் முக்கியமாகின்றது பௌதீக பாதுகாப்பை மாத்திரமின்றி பொருளாதார பாதுகாப்பு உணவு பாதுகாப்பு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு தனிநபர் பாதுகாப்பு ஆகியவையும் இங்கு முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் மாத்திரம் சுமார் இருபத்தி ஏழாயிரம் பேர் வீதி விபத்துகளில் உயிரிழந்துள்ளனர் முப்பது ஆண்டு கால பகுதிகள் சுமார் இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் பேரை இறந்தனர் தற்போது நாட்டில் வீதி விபத்துகள் அதிகமாக இடம்பெறுகின்றன இதேபோன்று போதைப் பொருள் தேசிய பாதுகாப்பை பாதிக்கின்றது வலுசக்தி சுகாதார பாதுகாப்பு ஆகியவையும் தேசிய பாதுகாப்பின் கீழ் அடங்குகின்றன எந்த ஒரு நாட்டிலும் பயங்கரவாதம் அடிப்படைவாதம் போதைப் பொருள் அச்சுறுத்தல் மற்றும் பாதாள உலக செயற்பாடுகள் உள்ளன ஆனால் இவற்றையெல்லாம் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு இடையூறு ஏற்படாத வகையில் தடுப்பது ஒரு அரசாங்கத்தின் பொறுப்பாகும் நாம் துறைசார் மேற்பார்வை குழுவாக நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்புக்கு உயரிய பங்களிப்பை வழங்குவதாக செயற்பட்டு வருகின்றோம் பிரிவினைவாத அடிப்படையிலான பயங்கரவாதம் மற்றும் பயங்கரவாதத்தை அடிப்படையாக கொண்ட அடிப்படைவாத மின்பவற்றை பௌதிக ரீதியிலான அச்சுறுத்தல்கள் எனவும் அளிக்கலாம் அதேபோன்று ஜெனிவாவில் நடைபெறும் மனித உரிமைகள் பேரவையில் ஒவ்வொரு அமர்வுகளிலும் இலங்கையில் போர்க்குற்றங்கள் இடம்பெற்றதாக பல்வேறு வகையில் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன இது தொடர்பில் நாம் கவனம் செலுத்தியுள்ளோம் சர்வதேசமல்லாத ஒரு ஆயுத போராட்டமே இலங்கையில் இடம்பெற்றது எனவே நாட்டில் எவ்வாறு ஒரு ஜுத்தம் இடம்பெற்றது என்பதை 
விளக்கும் வகையில் எமது மேற்பார்வை குழுவின் பங்களிப்புடன் ஒரு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது ஜெனிவா மனித உரிமைகள் பேரவைக்கு இப்போதேனும் நாம் உண்மை நிலையை புரிய வைக்க வேண்டும் இதனால் தேசிய பாதுகாப்பு பற்றிய துறை சார் மேற்பார்வை குழுவினால் தயாரிக்கப்பட்ட விசேட அறிக்கை எதிர்காலத்தில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவிடம் கையளிக்கப்பட உள்ளது நாட்டில் இடம்பெற்ற யுத்தத்தின் உண்மை நிலை அதில் விளக்கப்பட்டுள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளார் ரத்த அதுல இன் எல்டிடி சங்கதானே வினம ஸ்டேட் கக்கட்டியர வலபானவனா இகுளட்ட வினம ஹமுதாவக் திப்ப நாவிக சா குவன் அனுகண்ட சமக கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் யா திப்ப சமூக ஊடகத்தை அடக்குவதற்கான சட்ட ஏற்பாடுகளை எதிர்ப்பதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வே என் ஆர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சமூக ஊடகத்தை அடக்குவதற்கான சட்ட ஏற்பாடுகளை எதிர்ப்பதாகவும் எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் ஊடக சுதந்திரம் வழங்கப்பட வேண்டும் எனவும் மலையக மக்கள் முன்னணியின் தலைவரும் டுவர்லியா மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான வே என் ஆர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் டுவர்லியாவில் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வழிகையில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் சமூக ஊடகங்களுக்கு எதிரான சட்டத்தை இப்போ கொண்டு வருவதற்கான அரசாங்கம் திட்டமிட்டிருக்கின்றது இதன் மூலமாக மக்கள் எதிரான பிரச்சாரங்களை செய்யும் பொழுது அல்லது தங்கள் மனதிலே உள்ளதை வெளியே சொல்லுகின்ற பொழுது அவர்களை அவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கவும் அவர்களை கைது செய்வதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் ஆகவே இவ்வாறு செய்யும் பொழுது இது ஒரு ஊடக அடக்குமுறை மட்டுமல்ல மக்களை அடக்குமுறை செய்வதற்கான ஒரு சட்டத்தை தான் கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியை இப்பொழுது அரசாங்கம் செய்து கொண்டு வருகின்றது ஆகவே இதை நாங்கள் முற்றுமுழுதாக எதிர்க்கின்றோம் எதிர்காலத்தில் எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் இதை செய்யக்கூடாது ஊடகங்களுக்குள்ள சலுகையை ஊடகங்களுக்குள்ள சுதந்திரத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் மக்களுடைய ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் திட்ட தெளிவாக சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் பிரித்தானிய அமைச்சர் ஆன் மேரி மெலிண்டா ரவேலியன் தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை சந்தித்துள்ளார் யாழ்ப்பாணத்திற்கு விஜயம் செய்துள்ள பிரித்தானிய அமைச்சர் ஆன்மேரி பெலிண்டா ரவேலியன் தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை சந்தித்துள்ளார் இந்த சந்திப்பு நேற்றிரவு தனியார் விருந்தினர் விடுதியில் இடம்பெற்றது இந்த சந்திப்பில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் சிவஜானம் சிறிதரன் சி வி விக்னேஸ்வரன் மற்றும் இலங்கைக்கான பிரித்தானிய உயர்ஸ்தானிகர் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் எங்களுடைய பிரச்சனைகள் என்ன என்று கேட்டார்கள் அவற்றை நாங்கள் எடுத்து சொன்னோம் அவர்களுக்கு பலவிதமான பிரச்சனைகளை பற்றி தெரியும் ஆனால் அதே நேரத்திலே எந்த அளவுக்கு இவற்றுக்கு அப்பால் சென்று ரெண்டு இனங்களையும் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் இருக்கின்றதா என்பதை பற்றி அவர்கள் ஆராய்ந்தார்கள் பொருளாதார அபிவிருத்தி சம்பந்தமாகவும் அவர்கள் சில விடயங்களை கூறி கூறினார்கள் நாங்கள் இதுவரை காலமும் வடமாகாணத்திலே பொருளாதார ரீதியாக எங்களுக்குடைய தேவைகள் என்ன என்று சம்பந்தமாக போதுமான ஆராய்ச்சி செய்து ஒரு அறிக்கை பெறவில்லை என்பதை எடுத்து சுட்டி காட்டினோம் வடகிழக்கு மாகாணத்திலே மக்களுக்கு இருக்கும் தேவைகள் என்ன அதாவது போரின் பி பிற்பாடு ஏற்பட்ட பாதி பாதிப்புகளால் எங்களுக்கு இருக்கின்ற தேவைகள் என்ன என்பது சம்பந்தமாக போதுமான அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்படவில்லை என்பது சுட்டி காட்டப்பட்டது அரசாங்கத்தினுடைய முகம் தற்போது வித்தியாசமாக அமைந்திருப்பதையும் எடுத்து சுட்டி காட்டினோம் ஆனால் வருங்காலத்திலே இவை மாற்றமடையக்கூடும் என்ற ஒரு கருத்தை அவர்கள் முன்வைத்தார்கள் ஆகவே அதிலிருந்து அவர்களும் தங்களால் இயலமான வரையிலே தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை எவ்வாறு தீர்க்கலாம் அல்லது அது சம்பந்தமாக எவ்வாறு அரசாங்கம் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை மாற்ற முடியும் என்பது சம்பந்தமாக சில கருத்துக்களை எங்களால் அவர்களுடைய பேச்சில் இருந்து அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது நான் அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் இந்த ஜிஎன்ஹெச்ஆர்சி ஐக்கியநாடாளு சபையினுடைய மனித உரிமை சபையால் கொண்டு வரப்பட்ட அந்த தீர்மானம் அடுத்த முறை கொண்டு வரப்படுமா என்று ஒரு கேள்வி அதற்கு பிரித்தானியா எந்த அளவிலே கடந்த காலங்களில் செய்த போல முயற்சிகள் எடுக்குமா என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டதற்கு அவர் மிக தெளிவாக சொன்னார் தாங்கள் அந்த முயற்சி எடுப்பதாகவும் ஆனால் இன்னும் நீண்ட காலம் இருக்கின்றது அது ஒரு பேசு பொருளாக ஒரு உயர் சபையிலே இருப்பது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் அது தொடர்ந்து பேசு பொருளாக இருக்கின்ற போது என்றோ ஒரு நாள் அதனால் அது அடுத்த கட்டத்துக்கு போகக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் அதை கட்டாயமாக கொண்டு வர வேண்டும் என்று அவரிடம் நான் நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டோம் அவர்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் இருக்கின்றது இந்த பிரச்சனையிலே அவர்கள் தொடர்ந்தும் எங்களுக்கு தங்களால் இயன்ற உதவிகளை செய்வார்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன் நுவரலியா ஹோட்டக்கலை ஐதிக வர்த்தக சங்கத்தினால் ஒரு தொகை மருந்து பொருட்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன நுவரலியா ஹோட்டக்கலை ஐக்கிய வர்த்தக சங்கத்தினால் ஹோட்டக்கலை ஆதார வைத்தியசாலைக்கு நேற்று ஒரு தொகை மருந்து பொருட்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன 
மரபு கட்டுப்பாட்டை கருத்திற்கொண்டு வர்த்தக சங்க தலைவர் புஷ்பா விஸ்வநாதன் தலைமையில் மாவட்ட வைத்திய அதிகாரி சாவித்ரி ரவிவர்மா விடம் மருந்துகள் வழங்கப்பட்டன இதில் கொட்டகலை வைத்திய வர்த்தக சங்க செயலாளர் மதியலகன் உபதலைவர் பூவலிங்கம் உட்பட வைத்தியசாலை உத்தியோகத்தர்கள் பங்கேற்றனர் ஈரான் பிரஜைகள் ஒன்பது பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து கொழும்பு மேல் நீதிமன்றம் நேற்று தீர்ப்பளித்துள்ளது நாட்டுக்குள் ஹெரோயின் போதை பொருளை கடத்தி வந்த குற்றச்சாட்டுக்காக ஈரான் பிரஜைகள் ஒன்பது பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்த கொழும்பு மேல் நீதிமன்றம் நேற்று தீர்ப்பளித்துள்ளது இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணை நீதிபதி அமல் ரன்ராஜா தலைமையில் இடம்பெற்றது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி நான்காம் திகதி இலங்கையின் தென் கடற்பகுதிகள் ஒன்பது ஈரானியர்களும் கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டு போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர் இவர்கள் பயணித்த பெடநாள் படக்கில் நூறு கிலோகிராம் ஹெரோயின் மீட்கப்பட்டது இந்த ஹெரோயின் தொகை அரசாங்க ரசாயன பாதுகாப்பு திணைக்களத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன இந்த நிலையில் நேற்று இது தொடர்பான வழக்கின் போது ஹெரோயின் கடத்தியமையை குற்றவாளிகள் ஏற்றுக்கொண்டதாக அவர்கள் சார்பில் ஆயிரான சட்டத்திரணிகள் மன்றுக்கு ஒன்பது ஈரானியர்களுக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் சர்வதேச சட்ட விதிமுறைகளுக்கு அமைவாக கைதிகளை அவர்கள் நாட்டுக்கு அனுப்பி வைக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு நீதிபதி பணிபுரை வழங்கியுள்ளார் மன்னார் புனித சவேரியார் ஆண்கள் கல்லூரியின் சாதனையாளர்கள் கௌரவிப்பு நிகழ்வு நேற்று இடம்பெற்றது மன்னார் புனித சவேரியார் ஆண்கள் கல்லூரியின் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கான சாதனையாளர் கௌரவிப்பு நிகழ்வு அதிபர் அருட்சகோதரர் ஜந்தியாகோ தலைமையில் கல்லூரி மைதானத்தில் நேற்று மாலை இடம்பெற்றது பிரதம விருந்தினராக கடற்கரை அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா பங்கேற்றார் சிறப்பு விருந்தினர்களாக மன்னார் மறை மாவட்ட குறு முதல்வர் கிறிஸ்தும் நாயகம் அடிகளார் பங்கேற்றதுடன் கௌரவ விருந்தினர்களாக மன்னார் வெளியக்கல்வி பணிப்பாளர் செல்வி என் தேவராஜா வடக்கு மாகாண டிலான்சா அருட்சகோதரர் சபை இணைப்பாளர் அருட்சகோதரர் ஸ்டாண்டிங் டோஸ் கல்லூரியின் முன்னாள் அபிவிருத்தி சங்க செயலாளர் எஸ் டீன்சன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கல்வி அமைச்சு உட்பட வலைய மட்டம் மாகாண மட்டம் தேசிய மட்டம் உள்ளிடங்களாக விளையாட்டு கல்வி மற்றும் இணைப்பாட விதான செயற்பாடுகளில் சாதனை படைத்த மாணவர்களுக்கான சான்றிதழ்கள் பதக்கங்கள் மற்றும் வெற்றி கிண்ணங்கள் விருந்தினர்களால் வழங்கி வைக்கப்பட்டன கடந்த வருடம் புலமை பரிசல் பரீட்சையில் வெட்டு புள்ளிகள் அதிகம் பெற்று சித்தியடைந்த மாணவர்கள் மற்றும் உயர்தர பரீட்சைகள் திரியே தர சித்தி பெற்ற மாணவர்கள் சாதன தர பரீட்சைகள் நைனே தர சித்தி பெற்ற மாணவர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டனர் அத்துடன் கடந்த வருடம் ஜனாதிபதி சாரணர் விருது சுற்றாடல் திறன் நிகழ்வு உட்பட தேசிய மட்டத்தில் இடம்பெற்ற உதைப்பந்தாட்டு போட்டியில் இரண்டாம் இடத்தை பெற்ற மாணவர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டனர் மாவீரன் லெப்கேனல் விக்ரரின் முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நினைவு நாள் நிகழ்வு நேற்று மன்னாரில் இடம்பெற்றது மன்னாரை சேர்ந்த ஈழ விடுதலை போராட்ட மாவீரன் லெப்கேனல் விக்டரின் முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நினைவு நாள் நிகழ்வு மன்னாரில் இடம்பெற்றது இலங்கை தமிழரசு கட்சியினர் மன்னார் கிளையின் ஏற்பாட்டில் அதன் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சால் நிர்மலநாதன் தலைமையில் நேற்று மாலை விக்டரின் திருவுருவப் படத்திற்கு மாலை அணிவித்து சுடரேற்றி மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது இதில் நகரசபை பிரதேச சபை முன்னாள் உறுப்பினர்கள் தமிழரசு கட்சியின் கிளை உறுப்பினர்கள் உட்பட பலரும் பங்கேற்று அஞ்சலி செலுத்தினார் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெற்றது தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகளோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்